வெல்கம் டு மாஸ் கைடன்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் விஜயநகர் மற்றும் பாமினி அரசுகள் சோ டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி சிலபஸ கையில எடுத்துக்கோங்க சிலபஸ்ல இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் பண்பாடுல விஜயநகர மற்றும் பாமினி அரசுகளின் காலம்னு இருக்கும் அதன் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய நோக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நமக்கு இந்த விஜயநகரம் மற்றும் பாமினி அரசுகள் அப்படிங்கிறது ரெண்டு புக்ல கவர் பண்ணணும் ஒன்னு செவன்த் ஹிஸ்டரி புக் டேர்ம் டூ அண்ட் செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா லெவன்த் ஹிஸ்டரி புக் வால்யூம் டூ இந்த ரெண்டு புக்கையும் நீங்க கவர் பண்ணணும் நம்மளுடைய சிலபஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் நிறைய கேள்விகள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து இந்த டாபிக்ல இருந்து கேட்கறாங்க ஸோ அதனால கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இந்த டாபிக் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க ஸோ டாபிக் போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான அப்டேட் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உமாஸ் கைடன்ஸ் சேனல்ல எவ்ரி வீக் சண்டே டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் வைஸ் மாடல் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ யாருக்கெல்லாம் எக்ஸாம் எழுதணும்னு விருப்பம் இருக்கோ டெஸ்கிரிப்ஷன்ல அதற்கான ஃபார்ம் இருக்கு சோ அதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இப்ப பார்க்க போறது விஜயநகர பாமினி அரசுகள்ல பார்ட் டூ வீடியோ வந்து பார்க்க போறோம் லெவன்த் ஹிஸ்டரி வால்யூம் டூ புக்ல இருந்து சோ பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க சோ வாங்க டாபிக் உள்ள போகலாம் நகர பேரரசு தோற்றமும் விரிவாக்கமும் இது லெவன்த் ஹிஸ்டரி புக்ல உள்ளது விஜயநகர பேரரசின் உருவாக்கம் தொடர்பாக பல மரபு சார்ந்த செய்திகள் வந்து நமக்கு வந்து உள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புக்ல பார்த்தோம் சில மரபு கதைகளின் படி இந்த புகழ்பெற்ற சைவ துறையும் சமஸ்கிருத அறிஞருமான இந்த வித்யாரண்யர் அறிவுறுத்தலுக்கு பிறகுதான் இந்த ஹரிஹரர் புக்கர் வந்து விஜயநகர பேரரசு அப்படிங்கறத ஒண்ணு உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு மரபு கதை வந்து பார்த்தோம் சோ இவங்க ரெண்டு பேரும் முகமது பின் துக்லக்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்ததாகவும் இந்த வித்யாரண்யர் வந்து நீங்க அந்த வேலையை விட்டுட்டு முஸ்லீம் ஆட்சியில இருந்து நீங்க வந்து நம்ம இதை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கறதுக்காக வித்யாரண்யர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க ஹரிஹரர் புக்கர் இந்த விஜயநகர பேரரசை உருவாக்கினார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா சோ அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க சோ இங்க பாருங்க விஜயநகர பேரரசு நிறுவியது இந்த வித்யாரண்யர் முக்கிய பங்காற்றினார் ஆனால் இது சந்தேகத்திற்குரியது என்பர் ஏனெனில் சில கல்வெட்டு சான்றுகளின்படி இந்த வித்யாரண்யர் பதினான்காம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில் வாழ்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது விஜயநகர பேரரசு உருவான அறுபது ஆண்டுகளுக்கு பின் வாழ்ந்தவர் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தும் இருக்கு சோ அதனால இது உண்மை கிடையாது இப்ப பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு புரியும் இந்த விஜயநகர பேரரசின் உருவாக்கம் தொடர்பாக பல மரபு சார்ந்த செய்திகள் உள்ளன சமகால கல்வெட்டு சான்றுகளின் அடிப்படையில் பொதுவாக ஏற்கப்படும் கருத்து என்னவெனில் சங்கமரின் இரு புதல்வர்களான ஹரிஹரர் புக்கர் ஆகியோர் கொய்சால அரசரிடம் சில காலம் பணி செய்தனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா எப்படி கேள்வி கேட்கலாம்னா சங்கமரின் இரு புதல்வர்களான ஹரிஹரர் புக்கர் வந்து யாருடைய ஆட்சியின் கீழ் சில காலம் பணி செய்தனர் அப்படின்னு கேட்கலாம் பொய்சாளர் பொய்சாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்றாம் பல்லாளர் அவர் அவர்களுக்கு கீழேதான் வந்து ஒர்க் பண்ணிருப்பாங்க சோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொய்சால அரசரிடம் வேலை பார்த்தாங்க அந்த கொய்சால அரசர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் பல்லாளர் சோ இதுங்க அதுக்கப்புறம் தங்களை ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறுலதான் வந்து நமக்கு வந்து விஜயநகர பேரரசு ஸ்டார்ட் ஆனுச்சுன்னு சொன்னேன் அப்ப ஒரு புதிய அரசுகளாக அவர்களுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தார்கள் சோ அதுக்கப்புறம் பாருங்க இவங்களுடைய தொடக்கத்துல வந்து துங்கப்பத்திரை நதியின் வடக்கு கரை வடக்கு கரையில் அனகொண்டி அப்படிங்கிற இடத்துலதான் வந்து தலைநகர் வந்து இருந்திருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஜயநகர பேரரசு தொடங்கும் போது அவர்களுடைய தலைநகர் எங்க இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா துங்கப்பத்திரை நதியின் வடக்கு கரையில் அனகொண்டி அப்படிங்கிற இடத்துலதான் வந்து இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து தென்கரையில் அமைந்திருந்த கொய்சாலா நகரமான கொசப்பட்னா ஹம்பிக்கு அருகே அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து மாத்திருக்காங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருந்தது வந்து துங்கப்பத்திர கடையின் வடக்கு கரை துங்கப்பத்திரை நதியின் வடக்கு கரையில் அனகொண்டி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தென்கரையில் அமைந்திருந்த கொய்சாலா நகரமான கொசப்பட்னா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு மாத்திருக்காங்க சோ இந்த தலைநகரம் மாற்றப்பட்ட அதாவது விரிவுபடுத்தப்பட்ட பின்னர் இது வந்து வெற்றியின் நகரம் அப்படிங்கிற பெயர்ல விஜயநகரம் அப்படின்னு பெயர் வச்சிருக்காங்க ஓகேவா வெற்றியின் நகரம் விஜயநகரம்னா வெற்றியினுடைய நகரம் என புதிய பெயர் சூட்டப்பட்டது சோ பின்னர் இவர்கள் தங்களை விஜயநகர அல்லது கர்நாடக விஜயநகர அரசர்களாக பிரகடனப்படுத்தி கொண்டனர் இவங்களுடைய முடிசூட்டு விழா எப்ப நடந்திருக்குன்னு பாருங்க ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஹரிஹரின் முடிசூட்டு விழா கொண்டாடப்பட்டது ஹரிஹரனுடைய முடிசூட்டு விழா எப்ப கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சோ நான் சொன்னேன் இல்லையா சோ இந்த சங்கம வம்சம் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படி பேர் வைப்பார்னு பாருங்க வரலாற்று அறிஞர்கள் ஹரிஹரர் புக்கர் தொடங்கிய இவ்வரச வம்சத்தை அவரின் தந்தையாரினுடைய பெயரில் அல்லது மூதாத
ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி விஜயநகர அரசர்கள் யாருடைய முத்திரையான பன்றி உருவத்தை தங்களது அரச முத்திரையாக கொண்டனர் அப்படின்னு கேட்கலாம் சாளுக்கியர்கள் அடுத்து நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் விஜயநகர அரசு நான்கு அரசு வம்சத்து அரசர்களால் ஆளப்பட்டது அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்டம் சாலுவ வம்சம் துளுவ வம்சம் ஆரவிடு வம்சம் சங்கம வம்சம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஐந்து சோ சாலுவ வம்சம் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்து துளுவ வம்சம் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்துல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஏழு இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்து பாருங்க தொடக்கத்தில் தென்னிந்தியா பல பகுதிகளில் உள்ளூர் தலைவர்களால் ஆளப்பட்டு வந்த பல சிற்றரசுகளை போலவே விஜயநகர அரசும் இருந்தது ஆனால் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் தென்னிந்தியாவில் மிகப்பெரிய அரசராக யார் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா தமிழ்நாட்டில் பாண்டியர்கள் கர்நாடகத்தில் வந்து கொய்சாலர்கள் ஆந்திர பிரதேசத்தில் வந்து கக்காத்தியர்கள் ஸோ இந்த மூன்று அரசுகளும் பதினான்காம் நூற்றாண்டின் முதல் முப்பது ஆண்டுகளில் டெல்லி சுல்தான்களினுடைய படையெடுப்பு வந்து நடந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அழிவுற்று பெரும் அரசியல் வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியது இந்த அரசியல் வெற்றிடத்தை தான் வந்து விஜயநகர பேரரசு ஹரிஹரர் புக்கர் முதலான ஐந்து சகோதரர்கள் தங்கள் பகுதிகளை ஒருங்கிணைக்கவும் விரிவாக்கம் செய்யவும் இந்த அரசியல் வெற்றிடம் ஏற்பட்டது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தியது ஸோ அடுத்து பாருங்க இதெல்லாம் நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து டெல்லி சுல்தானியத்திலிருந்து விடுபட்டு பாமினி சுல்தானியமும் மதுரை சுல்தானியமும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி உருவான பாமினி சுல்தானியம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி மதுரை சுல்தானியம் இரண்டும் டில்லியின் பிடியிலிருந்து விடுபட்டு சுதந்திர அரசுகள் ஆகியது ஸோ இந்த ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி உருவான மதுரை சுல்தானியத்தை தான் வந்து குமார கம்பனா புக்கருடைய மகன் குமார கம்பனா வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வந்து நாயக்கர் ஆட்சியை நிறுவினார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க விஜயநகர அரசு உருவான நாற்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து சகோதரர்களும் வெவ்வேறு திசைகளில் மேற்கொண்ட படையெடுப்புகளின் மூலமாக இந்த விஜயநகர பேரரசு குறுநில அரசு என்ற நிலையில் இருந்து ஒரு பெரிய அரசாக மாறியது சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் உள்ள கொய்சாலா அப்படிங்கிறது அரசின் இதயமாக இருந்த கொய்சாலா அரசின் இதயமாக இருந்த பகுதிகள் ஃபர்ஸ்ட் விஜயநகர பேரரசோடு இணைக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கர்நாடக பகுதிகள் இதெல்லாம் ஒன்ஸ் சும்மா ரீட் பண்ணிக்கோங்க அது போதும் இந்த கர்நாடக பகுதிகள் வந்து இறுதி வரை நாட்டினுடைய முக்கிய பகுதிகளாகவே இருந்தது ஏன் பாத்தீங்கன்னா பல துறைமுகங்களை சென்றடையும் வாய்ப்பினை வந்து இந்த பகுதி வந்து கொண்டிருந்ததால் இப்பகுதியின் பிரதானிகள் அல்லது ஆளுநர்கள் இப்பகுதியின் நிர்வாகத்தில் அக்கறை செலுத்தினார்கள் சோ வந்து ரொம்ப முக்கியமான பகுதியா இந்த கர்நாடக பகுதி வந்து இருந்திருக்கு முதலாம் புக்கரினுடைய ஆட்சியின் போது தமிழகத்தின் தொண்டை மண்டல பகுதியின் மீது கவனம் திரும்பியது முதலாம் புக்கருடைய ஆட்சியில தமிழகத்தினுடைய தொண்டை மண்டல பகுதியின் மீது வந்து ரொம்ப கவனம் வந்து திருப்புறாங்க சோ தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய இந்த தொண்டை மண்டல பகுதியை ஆண்டு வந்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சம்புவராயர் சம்புவராயர் தான் வந்து தமிழகத்தினுடைய வட மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய தொண்டை மண்டல பகுதியை ஆண்டு வந்தவர் சம்புவராயர் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சம்புவராயர் இவர் வந்து கம்பனரால் வழக்கமாக குமார கம்பன் கம்பனர் என்பர் இவரை வந்து குமார கம்பனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இவருடைய நம்பிக்கைக்குரிய தளபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாரையா குமார கம்பனாரினுடைய நம்பிக்கைக்குரிய தளபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மாரையா இவரோட உதவியுடன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா மதுரை சுல்தானை ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபதில் கொன்றதன் மூலமாக மதுரை சுல்தானிய ஆட்சி முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார் சோ புக்கருடைய மகன் தான் வந்து மதுரை குமார கம்பனார் குமார கம்பனார் தான் நம்ம சம்புவராயர்னு சொல்றோம் இந்த சம்புவராயருக்கு வந்து யாரு ஹெல்ப் பண்ணார்னு பாத்தீங்கன்னா அவருடைய நம்பிக்கைக்குரிய தளபதி வந்து மாரையா சோ இந்த மாரையா மூலியமாக அவர் என்ன பண்றாருன்னா மதுரை சுல்தானியத்தினுடைய ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து அங்க நாயக்கர் ஆட்சியை நிறுவறாரு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த கும்ப குமார கம்பனாடைய மனைவி தான் வந்து கங்காதேவி கங்காதேவியால் எழுதப்பட்டது தான் மதுரா விஜயம் சோ இந்த மதுரா விஜயம் வந்து பாருங்க இச்செய்தி குமார கம்பனாவின் மனைவி கங்காதேவி சமஸ்கிருத மொழியில் எழுதிய மதுரா விஜயம் என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளது சோ இப்ப புரிஞ்சிருச்சா ஆனால் வந்து அப்போது பாத்தீங்கன்னா மதுரை உள்ளிட்ட பாண்டிய நாடு விஜயநகர பேரரசோடு இணையவில்லை நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஆயிரத்தி ஐநூறு வாக்குல தான் வந்து பாண்டிய நாடு விஜயநகர அரசினுடைய ஒரு பகுதியாக வந்தது அடுத்து பாருங்க தமிழகத்தினுடைய வடப்பகுதிகளும் காவேரி வடிநில பகுதி வரையிலான மத்திய பகுதிகளுமே சங்கம சாலும வம்ச அரசர்களினுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்தது இதெல்லாம் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணீங்கன்னா போதும் அடுத்து பாருங்க விஜயநகர பாமினி அரசுகளினுடைய மோதல் தொடக்கத
கப்பம் வசித்தல் வசூலித்தல்ல போட்டி சோ யாரு வந்து வரி வாங்கிக்கிறது அப்படிங்கறதுல போட்டி குதிரை வாணிகத்தின் மேலான கட்டுப்பாடு இந்த மூணுலையும் ஏற்பட்ட போட்டி தான் வந்து மோதல்களுக்கு முக்கிய காரணமா அமைந்தது சோ இந்த பாமினி விஜயநகர விஜயநகர அரசுகளுக்கு இடையே மோதல்களுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது எது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கலாம் இடங்களை கைப்பற்றுதல் கப்பம் வசூலித்தல் குதிரை வாணிகத்தின் மேலான கட்டுப்பாடு இது மூணும் தான் காரணமா இருந்திருக்கு சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் கிருஷ்ணா துங்கபத்திரை நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட வளமிக்க ரேச்சூர் பகுதியை ரெண்டு பேருமே விரும்புறாங்க சோ இவங்க ரெண்டு பேருமே அது மேல ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்க இந்த இடம் யாருக்கு அப்படிங்கறதுல போட்டி அதிகமா இருக்குது ஆனா ரெண்டு பேராலையுமே வெற்றி பெற முடியவில்லை சோ இந்த வெற்றி பெற இயலவில்லை இருந்தாலும் இந்த சிறிய வெற்றிகளுக்காக பெரும் அளவில் ரத்தம் சிந்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமானது கிருஷ்ணா துங்கபத்திரை நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட வளமிக்க ரைச்சூர் பகுதியை கைப்பற்றுவதில் இரண்டு பேருக்கும் ஏற்பட்ட போட்டி அடுத்து பாருங்க துறைமுகங்கள் வழியாக நடைபெற்ற குதிரை வாணிகத்தை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வதில் ஏற்பட்ட போட்டி இப்போர்களுக்கு மற்றொரு காரணமாகும் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கோவா மற்றும் ஏனைய துறைமுகங்கள் வழியாக நடைபெற்ற குதிரை வாணிகம் இருக்கு இல்லையா சோ அதை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்வதில் ஏற்பட்ட போட்டி இவங்க நான் தான் வச்சுப்பேன்னு சொல்றாங்க அவங்க இல்ல நான் தான் வச்சுப்பேன் அப்படிங்கறதுல போட்டி ஏற்பட்டு அதுவும் வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில மோதல் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா இருந்திருக்கு இந்த கிருஷ்ணா நதி அப்படிதான் கிருஷ்ணா நதி தான் வந்து இந்த இருவிரு இவ்விருவரையும் பிரிக்கும் எல்லை கோடாக அமைந்திருந்தது சோ விஜயநகர பாமினி அரசுகளை பிரிக்கும் எல்லை கோடாக அமைந்தது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் கிருஷ்ணா நதி அடுத்து பாருங்க ஆந்திராவின் கடற்கரை பகுதிகளில் அதிகாரத்திற்கான போட்டி ஒரிசாவை சேர்ந்த கஜபதி அரசுக்கும் விஜயநகருக்கும் இடையே நடைபெற்றது சோ இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் மூணு பேருக்கு இடையில தான் போட்டி வருது ஒன்னு விஜயநகர அரசு இன்னொன்னு பாமினி அரசு இன்னொன்னு ஒரிசா அரசு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆந்திராவினுடைய கடற்கரை பகுதியில வந்து அதிகாரத்திற்கான போட்டி வந்து நடக்குது யார் யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரிசா அரசுக்கும் விஜயநகர பேரரசுக்கும் இடையில வந்து நடக்குது பட் வந்து இரண்டாம் தேவராயர் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கும் முறை அதாவது சங்கம வம்சத்தின் மிக சிறந்த ஆட்சியாளர் யாருன்னு சொல்லியிருந்தேன் இரண்டாம் தேவராயர்னு சொல்லிட்டு இரண்டாம் தேவராயர் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கும் முறை இவர்கள் இப்பிரச்சனையில் விஜயநகரால் பெரும் வெற்றி என எதையும் பெற இயலவில்லை சோ இரண்டாம் தேவராயர் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரியர்களை சில போர்களில் தோற்கடித்தார் இரண்டாம் தேவராயர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரியர்கள் சில போர்கள்ல வந்து தோற்கடிச்சு தோற்கடிக்கிறாரு சோ இந்த போர்கள் எல்லாமே எதுக்காக நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கப்பம் வசூல் செய்வதற்காகவே நடைபெற்றது சோ கப்பம் வசூல் செய்வதற்கான வரிய வந்து எங்க வந்து வின் பண்றாங்களோ அந்த இடத்துல வரிய வந்து இவங்க வசூல் பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா பட் இந்த இடத்துல நீங்க கவனிக்கப்பட வேண்டியது இடங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு இணைக்கவில்லை சோ ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு கேட்பாங்க சோ வந்து இரண்டாம் தேவராயர் காலத்துல போர்கள்ல வந்து தோற்கடிச்ச இடத்துல அவங்க வரி மட்டும் தான் வசூல் பண்ணிக்கிறாங்க சோ அந்த இடத்த வந்து அவங்க இணைக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறது அந்த இடங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு இணைக்கப்படவில்லை அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க சங்கம சங்கம வம்ச அரசர்கள் மிகச்சிறந்த அரசர் இரண்டாம் தேவராயர் ஓகேவா தன்னுடைய குதிரை படையின் வலிமையை பெருக்குவதற்காக பயிற்சி பெற்ற முஸ்லிம் குதிரை படை வீரர்களை தனது படைகளில் சேர்த்து கொண்ட முதல் அரசர் இரண்டாம் தேவராயர் ஓகேவா தன்னுடைய குதிரை படையின் வலிமையை பெருக்குவதற்காக பயிற்சி பெற்ற முஸ்லிம் குதிரை படை வீரர்களை தனது படைகளில் சேர்த்து கொண்டவர் இந்த இரண்டாம் தேவராயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இரண்டாம் தேவராயரினுடைய காலத்தில் இங்கு வந்த பாரசீக நாட்டினுடைய தூதுவர் யார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இரண்டாம் தேவராயரினுடைய காலத்துல இங்கு வந்த பாரசீக நாட்டினுடைய தூதுவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்துல் ரஷாக் அப்படிங்கிறவர் வந்திருக்காரு சோ இந்த அப்துல் ரஷாக் கொச்சி சாமரின் அரசவைக்கும் விஜயநகரத்திற்கும் வருகை தந்தார் சோ இரண்டாம் தேவராயர் மிக பெரும் பகுதியை கட்டுப்படுத்தினார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது சோ இந்த இரண்டாம் தேவராயர் இலங்கை அரசிடமிருந்து கப்பம் பெற்றார் சோ இலங்கை அரசிடமிருந்து கப்பம் பெற்ற ஆட்சியாளர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இலங்கை அரசிடமிருந்து கப்பம் பெற்றவர் இரண்டாம் தேவராயர் அடுத்த கேள்வி பாருங்க இரண்டாம் தேவராயருக்கு பின்னர் பிரச்சனைகள் அதாவது பிரச்சனைகள் தலை தூக்கியது வாரிசுரிமை சண்டைகள் வருது திறமையற்ற அரைச்சர்கள் வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுவதன் மூலமாக கஜபதி அரசர்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆந்திராவின் கடற்கரை பகுதிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அவங்களுக்குள்ளே வந்து வாரிசுரிமை பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்குது சோ அப்ப வந்து இந்த சூழ்நிலையை வந்து யார் பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரிசாவினுடைய கஜபதி அரசர்கள் வந்து அந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி ஆந்திராவினுடைய கடற்கரை பகுதிகள்ல ஆதிக்கம்
கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐந்து வருடங்கள் கஜபதி படைகள் வந்து பல முறை அந்த ஆந்திராவின் கடற்கரை பகுதிகளில் தாக்குதல் நடத்துறாங்க ஸோ இந்த கஜபதியினுடைய படைகள் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க திருச்சிராப்பள்ளி வரை வெற்றிகரமாக படையெடுத்து வந்த கஜபதி படைகள் பெரும் அழிவுகளை ஏற்படுத்தியதோடு கோவில்களுடைய செல்வத்தையும் கொள்ளையடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த சூழலை பயன்படுத்தி சாதகமாக பயன்படுத்திய குறுநில மன்னர்கள் வந்து அந்த இடத்துல சுதந்திர அரசர்கள் ஆகிறாங்க ஸோ சாலுவ வம்ச அரசர்களின் எழுச்சி வரைக்கும் சுதந்திர அரசர்களாக இருந்தவர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி பகுதிகளில் திருமலை தேவர் கோனேரி தேவர் போன்ற குறுநில மன்னர்கள் ஒரு சில பத்தாண்டுகள் சுதந்திர அரசர்களை போல ஆட்சி பண்ணாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணீங்கன்னா போதும் அடுத்து பாருங்க காலத்தின் நகர்வில் அரசியல் அதிகாரம் நம்பிக்கைக்குரிய தளபதி சாலுவ நரசிம்மரின் கைகளுக்கு சென்றது ஸோ இங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இரண்டாம் தேவராயருக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் தேவராயருக்கு அப்புறம் சங்கம வம்சம் வந்து வீழ்ச்சி அடைய தொடங்குது அப்ப விஜயநகர பேரரசனுடைய திறமை மிக்க படை தளபதி யாருன்னா இந்த சாலுவ நரசிம்மர் இந்த இந்த வாய்ப்பை வந்து பயன்படுத்திக்கிறாரு பயன்படுத்தி சாலுவ வம்சம் அப்படிங்கறத ஒன்ன வந்து கொண்டு வர்றாரு இவர் எப்படி சாலுவ வம்சத்தை தோங்குறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கம வம்சத்தினுடைய கடைசி அரசர் இரண்டாம் விருப்பாட்சி ராயரை கொன்று இவர் சாலுவ வம்சத்தை தொடங்கினார் பாருங்க இவர் வந்து கஜபதி அரசர்களிடம் இருந்து ஒரிசாவினுடைய கஜபதி அரசர்களிடம் இருந்து அந்த ஆந்திர கடற்கரை பகுதிக்கு வந்து ரொம்ப போட்டி நடக்குது ஸோ அந்த ஆந்திர கடற்கரை பகுதிகளை வந்து மீட்கிறாரு ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல இவர் வந்து தன்னை வந்து ஒரு சுதந்திர அரசாக அறிவிச்சுக்கிறாரு பட் குறுகிய காலமே ஆட்சி செய்து சாலுவ வம்சத்தின் ஆட்சியை தொடங்கி வைத்தார் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவருடைய தலைபதியும் மாபெரும் போர் வீரருமான நரச நாயக்கர் வர்றாங்க இந்த நரச நாயக்கர் தான் துளுவ வம்சத்தை தோற்றுவித்தார் ஸோ இவர் வந்து தென்பகுதியில் கழகத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளூர் தலைவர்களை அடக்க முயன்றார் ஸோ ஆயிரத்தி நானூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் சாலுவ நரசிம்மர் வந்து இறந்து போறாரு அதற்கு முன்பாக தனது இளம் வயது மகனை இந்த சாலுவ நரசிம்மருடைய மகனை வந்து யார்கிட்ட ஒப்படைக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நரச நாயக்கர் அதாவது போர் தளபதி போர் வீரர் சிறந்த போர் வீரருமான நரச நாயக்கரினுடைய பாதுகாப்புல விட்டு சென்றார் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் சின்ன பையனா இருக்கிறதுனால அதாவது நரச சாரி சாலுவ நரசிம்மருடைய மகன் வந்து சின்ன பையனா இருக்கிறதுனால உண்மையான ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாம் யாருக்கு போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நரச நாயக்கருக்கு போகுது சோ தனது மரணம் வரையிலும் நாட்டை பாதுகாக்க பல நடவடிக்கைகளை இந்த நரச நாயக்கர் மேற்கொண்டார் இருப்பிலும் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தில் அவருடைய மகன் மூத்த மகன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வீர நரசிம்மர் அவருடைய மூத்த மகன் வீர நரசிம்மர் வந்து துளுவ வம்சத்தின் ஆட்சியை தொடங்கி வைத்தார் சோ நீங்க பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்தில் அவருடைய மூத்த மகன் வந்து வீர நரசிம்மர் துளுவ வம்சத்தின் ஆட்சியை தொடங்கி வைத்தார் ஸோ சிறிது காலமே ஆட்சி செய்தாலும் அவரது ஆட்சி காலம் முக்கிய நிகழ்வுகளை கொண்டதாய் அமைந்தது இப்ப பாருங்க ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐந்துல அவருடைய மூத்த மகன் வீர நரசிம்மர் துளுவ வம்சத்தின் ஆட்சியை தொடங்கி வைத்தார் சிறிது காலமே ஆட்சி செய்தாலும் அவரது ஆட்சி காலம் முக்கிய நிகழ்வுகளை கொண்டதாய் அமைந்தது அவரை தொடர்ந்து அவருடைய தம்பி கிருஷ்ண தேவராயர் அரியணை ஏறினார் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது துளுவ வம்சத்தில் கிருஷ்ண தேவராயர் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து செவன்த் ஹிஸ்டரியில் பார்த்தோம் அதாவது இந்த வீர நரசிம்மருக்கு அப்புறம் வந்து அவருடைய திறமை மிக்க படை தளபதியான நரச நாயக்கர் அரியணையை கைப்பற்றி துளுவ வம்சத்தின் ஆட்சியை தொடங்கி வைத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செவன்த் புக்கில் பார்த்தோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அஞ்சில் நரச நாயக்கரனுடைய மூத்த மகன் வீர நரசிம்மர் துளுவ வம்சத்தின் ஆட்சியை தொடங்கி வைத்தார்னு இருக்கு சோ உங்களுக்கு எது கொடுக்கறாங்களோ அதை வந்து போடுங்க நரச நாயக்கரும் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வீர நரசிம்மர் சோ இதுல எது கொடுத்துருக்காங்களோ அதை ஆன்சரா சூஸ் பண்ணுங்க அடுத்து பாருங்க கிருஷ்ண தேவராயர் கிருஷ்ண தேவராயர் விஜயநகர அரசர்களில் மகத்தானவராக கருதப்படுகிறார் சோ தனது தந்தையும் அண்ணனும் அமைத்து கொடுத்த வலுவான ராணுவ அடித்தளத்தின் மீது அவர் ஒரு பேரரசை கட்டினார் சோ தன் அண்ணனும் தந்தையாரும் சோ தன் அண்ணன் வந்து வீர நரசிம்மர் தந்தை வந்து நரச நாயக்கர் இவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுத்த வலுவான ராணுவ அடித்தளத்தின் மீது அவர் ஒரு பேரரசை கட்டினார் தனது நாட்டின் பெருமைக்கு குறை ஏற்படாமல் இருக்க பல படையெடுப்புகளை மேற்கொண்டார் ஓகேவா இவருடைய தொடக்கத்தில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவர் வந்து யாரை வந்து தோற்கடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் மைசூருக்கு அருகே இருந்த கழக மனப்பான்மை கொண்ட உம்மத்தூர் குறுநில மன்னனை தோற்கடித்து பணிய செய்தார் சோ கேள்வி எப்படி கேட்கலான்னு பாருங்க மைசூருக்கு அருகே இருந்த கழக மனப்பான்மை கொண்ட உம்மத்தூர் குறுநில மன்னனை தோற்கடித்து பணிய செய்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் கிருஷ்ண தேவராயர் 
சோ இவர் பாருங்க இவர் இரு முனைகளில் போரிட வேண்டி இருந்தது என்ன இரு முனை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணு வந்து பரம்பரை எதிர் யாரு விஜயநகர பேரரசருக்கு பாமினி சுல்தானியம் இன்னொருத்தவங்க யாரு ஒரிசாவினுடைய கஜபதி அரசர் இவங்க ரெண்டையும் எதிர்க்கிற இரு முனைகளில் போரிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை கிருஷ்ண தேவராயருக்கு இருந்தது அடுத்து பாருங்க அவருடைய கிழக்கு திசை படையெடுப்பின் போது கஜபதி அரசர்களின் வசம் இருந்த உதயகிரி கோட்டையை போன்று பல கோட்டைகள் கைப்பற்றப்பட்டதை பற்றி பல கல்வெட்டு நமக்கு தெளிவா விளக்குகின்றது முடிவில் அவர் தனது வெற்றி தூணை சிம்மாச்சலத்தில் நிறுவினார் சோ கிருத்தன கிருஷ்ண தேவராயர் தன்னுடைய வெற்றி தூணை எங்க நிறுவினார் அப்படின்னு கேட்கலாம் சிம்மாச்சலத்தில் நிறுவினார் சோ எந்த அரசரிடமிருந்து உதயகிரி கோட்டையை கிருஷ்ண தேவராயர் கைப்பற்றினார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஒரிசாவின் கஜபதி அரசர்களின் வசம் இருந்த ரெய்சூர் உதயகிரி கோட்டையை கிருஷ்ண தேவராயர் கைப்பற்றினார் பாமினி படைகளை முறியடிப்பதற்காக கிருஷ்ண தேவராயர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட படையெடுப்புகளை ஆண்டுதோறும் மேற்கொள்ள நேர்ந்தது ஏன் பாத்தீங்கன்னா இந்த பாமினி படைகள் இருக்கு இல்லையா சோ ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒரு முறை வந்து விஜயநகரை ஊடுருவியது இது மூலியமா அடிக்கடி படையெடுப்புகள் வந்து நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அடுத்து பாருங்க ஒரு சில படையெடுப்புகளின் போது மலபார் கொங்கணம் கடற்கரை பகுதிகளில் தங்களுடைய அதிகாரத்தை நிறுவதற்காக முயன்று கொண்டிருந்த போர்ச்சுகீசியர் அந்த டைம்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தோம் கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து போர்ச்சுகீசியருடன் வந்து நட்பு உறவு தான் வந்து வச்சிருந்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ அந்த டைம்ல போர்ச்சுகீசியர் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மலபார் கொங்கண கடற்கரை பகுதிகளில் தங்களுடைய அதிகாரத்தை நிறுவதற்கு முயன்று கொண்டிருந்த போர்ச்சுகீசியர் விஜயநகருக்கு ராணுவ உதவிகளை வந்து பண்றாங்க ஸோ இவங்களை வச்சுதான் வந்து விஜயநகர பீஜபூர் சுல்தானை வந்து கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து போர்ச்சுகீசிய பீரங்கி படைகளை வச்சுதான் தோற்கடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமந்த புக்ல படிச்சோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ போர்ச்சுகீசியர் வந்து ராணுவ உதவிகளை வந்து கிருஷ்ண தேவராயருக்கு வந்து விஜயநகர பேரரசுக்கு பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இதற்கு வந்து உதவியா என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீசியருக்கு பக்கல் அப்படிங்கிற இடத்துல கோட்டை கட்டுக்கொள்ளும் உரிமையை கிருஷ்ண தேவராயர் கொடுத்தார் ஸோ எங்க வந்து போர்ச்சுகீசியர் வந்து கோட்டையை கட்டினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பத்கல் அப்படிங்கிற இடத்துல கோட்டை கல்லும் கோட்டை கட்டி கொள்ளும் உரிமையை போர்ச்சுகீசியர்கள் பெற்றார்கள் பத்கல் என்னும் உரிமையை போர்ச்சுகீசியர்கள் பெற்றார்கள் அவர் மிக பெரும் வெற்றியாளராக இருந்த போதிலும் கிருஷ்ண தேவராயர் பெற்ற வெட்டிக்கல் வெற்றிக்கல் தங்களுக்கிடையே தொடர்ந்து போர் செய்து கொண்டிருந்த தக்கான சுல்தானிய அரசுகளை ஒற்றுமை கொள்ள செய்தது ஸோ இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் போர்ச்சுகீசியர் விஜயநகருக்கு ராணுவ உதவிகளை பண்ணாங்க அதனால வந்து அதற்கு ஈடா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீசியர் பத்கல் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல கோட்டை கட்டுறதுக்குள்ள உரிமையை வந்து இவங்க வந்து கொடுத்தாங்க ஓகேவா கிருஷ்ண தேவராயர் விஜயநகர அரசினுடைய மகத்தான அரசர் என போற்றப்படுவதற்கு வேறு சில காரணங்களும் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைலம் திருப்பதி காளிகஸ்தி காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை சிதம்பரம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள சைவ வைணவ கோவில்களுக்கு பெருமளவில் கொடையளித்தார் என்னென்ன கோயில் பார்த்துக்கோங்க ஸ்ரீ சைலம் திருப்பதி காளகஸ்தி காஞ்சிபுரம் திருவண்ணாமலை சிதம்பரம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள சைவ வைணவ கோவில்களுக்கு பெருமளவில் கொடையளித்தார் பல கோவில்கள் அவர் எழுப்பிய கோபுரங்கள் இன்று வரை உள்ளது ஸோ விஜயநகருக்கு வருகை தந்த சமகாலத்து வெளிநாட்டு பயணிகளான யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்க விஜயநகருக்கு வருகை தந்த சமகாலத்து வெளிநாட்டு பயணிகளான நூனிஸ் பயஸ் போன்றோர் அவருடைய ஆளுமை குறித்தும் விஜயநகரத்தின் உயர்நிலை செல்வ செழிப்பு ஆகியன பற்றியும் பாராட்டுகளை வெற்றி சென்றுள்ளன சோ விஜயநகருக்கு வருகை தந்த சமகாலத்து வெளிநாட்டு பயணிகள் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் நூனிஸ் பயஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் ஓகேவா அவருடைய அரசவையை அரசவையில் தலை சிறந்த புலவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அல்லசாணி பெத்தண்ணா நந்தி திம்மண்ணா போன்ற தலை சிறந்த புலவர்கள் ஆதரித்தனர் விஜயநகர அரசவையை அரசவையில் தலை சிறந்த புலவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அல்லசாணி பெத்தண்ணா நந்தி திம்மண்ணா கிருஷ்ண தேவராயரே பெரும் அறிஞராக கருதப்படுகிறார் சோ ஆமுக்த மல்யத்தா அப்படிங்கிற ஆண்டாளின் கதை என்னும் நூலை தெலுங்கு மொழியில் எழுதியவர் கிருஷ்ண தேவராயர் அடுத்து பாருங்க ஆனாலும் அவருடைய தலை சிறந்த சாதனை ஒரு மதிநுட்பமிக்க நிர்வாகியாக அவர் நாயக்கர் அல்லது நாயங்கரா முறையை மறு சீரமைப்பு செய்து அதற்கு சட்ட அங்கீகாரத்தை கொடுத்ததாகும் சோ நாயங்கரா முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க நாயங்கரா முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்தியவர் வந்து கிருஷ்ண தேவராயர் நாயக்கர் அல்லது நாயங்கரா முறையை மறுசீமைப்பு செய்து அதற்கு சட்ட அங்கீகாரத்தை கொடுத்தவர் இவர் தான் ஓகேவா அது என்ன நாயங்கரா முறை அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து பாருங்க தலைக்கோட்டை போர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது தலைக்கோட்டை போர் எந்த வருடம் நடைபெற்றது அப்படிங்கறத எனக்கு கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க தலைக்கோட்டை போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஆண்டு வந
கிருஷ்ண தேவராயர் வந்து இறந்து போயிடுறாரு சோ அவருடைய மகன் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா குழந்தையா வந்து இருக்காரு அப்ப கிருஷ்ண தேவராயர் அவருடைய சகோதரர் அச்சு தேவராயர் அப்படிங்கிறவர ஆட்சி பொறுப்பை வந்து ஏற்க வைக்கிறாரு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வாரிசுரிமை பிரச்சனை தலை தூக்குது அப்ப கிருஷ்ண தேவராயருடைய மருமகன் என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராமராயர் அந்த கிருஷ்ண தேவராயருடைய மகன் இருக்கான் இல்லையா சின்ன பையன் அவனுக்கு வந்து பட்டத்தை சூட்டுவதன் மூலமாக நம்ம வந்து மேலாதிக்கம் செலுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானை வந்து எடுத்துட்டு போறாரு பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் அச்சுராயரை தான் வந்து ஆட்சியில் அமர்த்தி இருக்காரு பட் ராமராயருக்கும் இந்த பிரச்சனை வருது ஸோ அவங்க பையனை ஆட்சியில் அமர்த்தி நம்ம வந்து மேலாதிக்கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்றாரு அதுக்கப்புறம் இந்த அச்சுதாரையருக்கு யார் வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த அச்சுதாயர் அச்சுதாரையருக்கு செல்லப்பா அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு இந்த செல்லப்பா யார் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சாலுவ நாயக்கர் என்று அறியப்பட்டவர் ஸோ சாலுவ நாயக்கர் அப்படிங்கிற அறியப்பட்டவர் தான் இந்த செல்லப்பா இந்த செல்லப்பா வந்து அச்சுதாயருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றாரு அவருடைய ஆதரவு வந்து இருந்திருக்கு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட வந்து தமிழகத்தினுடைய நிறைய பகுதிகள் வந்து இந்த செல்லப்பாக்கு கீழே வந்து இருந்திருக்கு பட் இவரே வந்து காலப்போக்கில் வந்து கிளர்ச்சியில் ஈடுபடுறாரு பட் அச்சுதராயர் வந்து பெரும் படையோடு அவரை வந்து அடக்கிடுறாரு பட் அச்சுதராயருடைய சில சாதனைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாமினி சுல்தானிகளோட சில போர்களை வந்து மேற்கொள்றாரு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல அச்சுதாயர் வந்து இறந்துடுறாரு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் வந்து அரச பதவி ஏற்று ஏறத்தால முப்பது ஆண்டுகள் வந்து பணிபுரிகிறாரு ஆனால் இந்த டைம்ல வந்து உண்மையான அதிகாரம் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ராமராயர்கிட்ட தான் இருக்கு இந்த ராமராயர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயருடைய மருமகன்ட்ட தான் இருக்கு மற்றவங்க எல்லாமே பேரளவுக்கு தான் ஆட்சி பண்றாங்க பட் இந்த ராமராயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பல நெருங்கிய உறவினர்களுடைய ஆதரவு வந்து இந்த ராமராயருக்கு இருந்திருக்கு ஸோ முக்கிய பொறுப்புகள் எல்லாத்துலயுமே யார வந்து அப்பாயின் பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர்களுடைய உறவினர்களே வந்து அப்பாயின் பண்ணிக்கிறாரு ஓகேவா பட் வந்து இந்த ராமராயர் வந்து மற்றவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது இவர் ஒரு சிறந்த ஆட்சியாளர் சிறந்த வீரரும் இராணுவ வல்லருமான வல்லுநருமான இந்த ராமாய ராமராயர் பாமினி சுல்தான்களை ஒருவரோடு ஒருவரை மோத செய்யும் திறமை பெற்றிருந்தார் பாமினி சுல்தான்கள் ஐந்து சுல்தானியங்களாக பிரிந்ததுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இவங்களை ஒருவரை ஒருவரை மோத வைக்க வச்சு சண்டை வர வைக்கிறாரு ஸோ அதுல ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவரா இந்த ராமராயர் வந்து இருக்காரு ஸோ இவர் வந்து போர்ச்சுகீசியரோடு ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து போடுறாரு ராமராயர் அதாவது கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்துல வந்து போர்ச்சுகீசியரோட நட்பு உறவு கொண்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா போர்ச்சுகீசியரோடு ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து போடுறாரு அதுல என்ன போடுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் பீஜப்பூர் சுல்தான் அரசுக்கு குதிரைகள் அனுப்பப்படுவதை நிறுத்துறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாரு இது மூலியமா பீஜப்பூருக்கு குதிரைகள் அனுப்பப்படுவதை நிறுத்திட்டாரு அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சில காலம் கழித்து கோல்கொண்டா அகமது நகர் சுல்தான்களுக்கு எதிராக பீஜப்பூரோடு கைப்போத்துறாரு அதாவது உள்நாட்டு ஐந்து சுல்தானியங்களுக்கு இடையில பகைமையை ஏற்படுத்திட்டு திரும்ப என்ன பண்றாருன்னா நமக்கு அஞ்சு சுல்தான்கள் அகமது நகர் பீஜப்பூர் கோல்கொண்டா பீடார் பீரார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா திரும்ப போய் என்ன பண்றாருன்னா பீஜப்பூர் சுல்தான் கூட சேர்ந்துக்கிறாரு இது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இத்தகைய பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி விஜயநகருக்கு எதிராக பெகும் பெரும் பகையை வந்து வளர்க்குது ஓகேவா இவங்க கூட கொஞ்ச நாள் பேசுறாரு அவங்க கூட கொஞ்ச நாள் பேசுறாரு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பகைமையை ஏற்படுத்தி எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து விஜயநகர பேரரசுக்கு அகைன்ஸ்டா போர் புரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுதான் வந்து ஜனவரி இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நடைபெற்ற தலைக்கோட்டை அல்லது ராட்சசி தங்கடி என்னும் போர் ஓகேவா புரிஞ்சுதா தலைக்கோட்டை போர் அல்லது ராட்சசி தங்கடி ஆயிர ஜனவரி இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல தலைக்கோட்டை அல்லது ராட்சசி தங்கடி போர் நடைபெற்றது இதற்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ராமராயர் ராமராயரனுடைய பிரித்தாளும் சூழ்ச்சி பாமினி அரசர்களை ஒருவதற்கொருவர் மோத செய்யும் திறமை யார்கிட்ட இருந்ததுன்னா ராமராயர்கிட்ட போ இருந்தது அதுவே அவருக்கு அகைன்ஸ்டா விஜயநகர பேரருக்கு அகைன்ஸ்டா மாறி ஜனவரி இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறு அறுபத்தி அஞ்சுல தலைக்கோட்டை போரும் வந்தது இந்த தலைக்கோட்டை போரினுடைய முடிவுல விஜயநகர பேரரசினுடைய முடிவும் வந்தது சோ விஜயநகர பேரரசு வீழ்ச்சியை கண்டது அடுத்து பாருங்க தனது வயது முதிர்வையும் பொருட்படுத்தாமல் ராமராயரே படைப்பிரிவுகளுக்கு தலைமை ஏற்றது தனது சகோதரர்கள் ஏனைய உறவினர்களோடும் போர்க்களம் புகுந்தார் போரின் இறுதி கட்டத்தில் விஜயநகரம் தோல்வியடைந்தது ராமராயர் கைது செய்யப்பட்டு உடனடியாக கொல்லப்பட்டார் சோ ராமராயர் எந்த போரில் தோற்கடிக்கப்பட்டார் அப்படிங்கறத எனக்கு கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி எக்ஸாம்ல கேட்ட கேள்வி
அச்சுதார அச்சுதராயருடைய தங்கச்சி மகன் தான் இந்த சதாசிவராயர் அவருடைய வீரர்களும் எங்க தப்பி சென்றார்கள்னு பாத்தீங்கன்னா பெனுகொண்டா அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸுக்கு தப்பி வந்து போறாங்க அந்த பெனுகொண்டா அப்படிங்கிற பிளேஸுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ராமராயருடைய சகோதரர் இருக்காரு இல்லையா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திருமலை அப்படிங்கிறவர் தான் ராமராயருடைய சகோதரர் அவர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபதுல தன்னை அரசாக அறிவித்து நான்காவது அரச மரபான ஆரவிடு வம்சத்தின் ஆட்சியை தொடங்கி வைத்தார் சோ ஆரவிடு வம்சத்தை தொடங்கியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி எழுபதுல ராமராயரினுடைய சகோதரர் திருமலை அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவரை தொடர்ந்து அவருடைய மகன்கள் பேரன்கள் நிறைய பேர் வந்து ஆட்சிக்கு வர்றாங்க பட் அவருடைய ஆட்சி முறை குறுகிய காலமே இருந்தது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பது வரை ஆட்சி பண்றாங்க வேறு சில அரசர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நிரந்தர தலைநகரம் இல்லாம நாடோடிகளா திரிகிறாங்க அப்படி திரிஞ்சு ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபது வரைக்கும் ஆட்சி பண்றாங்க பல நாயக்க தலைவர்கள் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உண்மையான அதிகாரத்தோடு ஆட்சி பண்ணாங்க நயாகராம் நாயக்கர் அல்லது நயகர முறை கிருஷ்ணதேவராயர் கொண்டு வந்தார்னு பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க சில பேர் அரசை ஆதரிக்கிறாங்க சில பேர் வந்து எதிர்க்கிறாங்க ரெண்டு பிரிவினருமே இருக்கிறாங்க அப்ப பாத்தீங்கன்னா இவ்விரு பிரிவுகளுக்கிடையே சில போர்கள்லாம் அந்த டைம்ல வந்து நடக்குது ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒன்னில் அரசு விசுவாசிகள் பெரும்பேடி என்னும் ஊரை சேர்ந்த எக்ஸம நாயக்கர் தலைமையிலும் அரசு விசுவாசிகளா இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி ஒண்ணுல அரசு விசுவாசிகள் பெரும்பேடு அப்படிங்கிற ஊரை சேர்ந்த எக்ஸம நாயக்கர் தலைமையில இருக்காங்க எதிர்த்தரப்பினர் பாத்தீங்கன்னா வேலூர் நாயக்கர் தலைமையில உத்தரமேரூரில் கடுமையான போரில் ஈடுபட்டன இப்போரில் சுதந்திர அரசுகளாக மாறிவிட்ட தஞ்சாவூர் மதுரை செஞ்சி நாயக்க அரசுகள் வேலூர் நாயக்கரை ஆதரித்தன சோ இதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்த நிர்வாகம் பாத்திரலாம் அரசரே அனைத்து அதிகாரங்களையும் பெற்றவர் ஆவர் அவரே படைத்தளபதியும் ஆவார் இவர்ல முக்கியமான பயணம் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் பாருங்க பல உயர்மட்ட அதிகாரிகள் வந்து அரசருக்கு வந்து உதவி பண்ணிருக்காங்க அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தலவாய் தளபதிங்கிறவர் வாசல் அப்படிங்கிறவர் அரண்மனை பாதுகாவலர் ராயசம் அப்படிங்கிறவர் செயலர் அல்லது கணக்கர் அடைப்பம் அப்படிங்கிறவர் தனி உதவியாளர் காரியகர்த்தா அப்படிங்கிற ஒரு செயல் முகவர் போன்ற கீழ்நிலை அதிகாரிகளுக்கு இவரை தலைமையாவார் முதலாம் ஹரிஹரரும் அவரை தொடர்ந்து ஆட்சி செய்தவர்களும் தாங்கள் கைப்பற்றிய பகுதிகளை ஒருங்கிணைத்து அவற்றில் நிர்வாக அமைப்புகளை வந்து உருவாக்கினார்கள் அந்த நிர்வாக அமைப்புல ரொம்ப முக்கியமானது ராஜ்யா அப்படிங்கிற ஒரு மண்டலங்களாக நாடு பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ராஜ்யத்திற்கும் ஒரு பிரதானி பிரதானி அப்படிங்கிறவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆளுநர் வந்து நியமிச்சிருக்காங்க சோ இதுல ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க என்னென்ன ராஜ்யங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹொய்சால ராஜ்யம் ராஜியா ஹொய்சால ராஜியா அரக்கா பரக்கூர் மங்களூர் முழுவாய் இதுல ரொம்ப முக்கியமான ராஜ்யங்கள் அதாவது நாடுகள் வந்து மண்டலங்களாக ராஜியா என்னும் மண்டலங்களாக நாடு பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ராஜ்யத்திற்கும் ஒரு ஆளுநர் நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதுல முக்கியமான ராஜ்யாக்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹொய்சால ராஜியா அரக்கா பரக்கூர் மங்களூர் முழுவாய் இது எல்லாமே அடுத்து பாருங்க ஆயிரத்தி நானூறுல தமிழக பகுதிகளில் சந்திரகிரி படைவீடு வலுதளம்பட்டு திருச்சிராப்பள்ளி திருவாரூர் என ஐந்து ராஜ்யங்கள் இருந்தது சோ ஆயிரத்தி நானூறுல தமிழக பகுதியில் இருந்த ராஜ்யங்களினுடைய பெயர்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சந்திரகிரி படைவீடு வலுதளம்பட்டு திருச்சிராப்பள்ளி திருவாரூர் அடுத்து பாருங்க இதனுடைய பிரதானி அரசவை உறுப்பினராகவோ அல்லது இராணுவ அதிகாரவராகவோ இருப்பார் நிர்வாகத்தில் அவருக்கு உதவி செய்ய கணக்கர்களும் இராணுவ அதிகாரிகளும் வந்து இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ராஜ்யமும் என்னென்ன சிறிய நிர்வாக பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னு பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இதை கூட உங்களுக்கு கேட்கலாம் வரிசைப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஒவ்வொரு ராஜ்யமும் நாடு சீமை ஸ்தலம் கம்பனா என்னும் சிறிய நிர்வாக அலகுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது மிகச்சிறிய நிர்வாக அலகு எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிராமம் துளுவ வம்சத்தை சேர்ந்த கிருஷ்ண தேவராயரால் நாயக்கர் முறை அறிமுகமான போது ராஜ்யங்கள் தங்களது நிர்வ நிர்வாக வருவாய் முக்கியத்துவத்தை இழந்தது சோ எப்ப வந்து இந்த ராஜ்யங்கள் நிர்வாக வருவாய் முக்கியத்துவத்தை இழந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண தேவர கிருஷ்ண தேவராயரால் நாயக்கர் முறை அறிமுகம் அறிமுகமான போது சோ நாயக்கர் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் கிருஷ்ண தேவராயர் அடுத்து பாருங்க நாயக்கர் முறை இந்த நாயக்கா என்னும் சொல் தெலுங்கு கன்னட பகுதிகளில் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே இராணுவ தலைவர் அல்லது இராணுவ வீரர் என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஓகேவா இந்த நாயக்கா என்னும் சொல் தெலுங்கு கன்னட பகுதிகளில் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இராணுவ தலைவர் அல்லது இராணுவ வீரர் அப்படிங்கிற பொருள்ல தான் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு வர்றாங்க சோ பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் காக்கத்திய அரசில் ஒரு நாயக்கின் இராணுவ சேவைக்கு பதிலாக ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியின் வருவாயை வழங்கும் முறை நடைமுறையில் இருந்தது
ஒரு நாயக்கு இருக்குன்னா அதனுடைய ராணுவ சேவைக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதற்கு பதிலா ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியினுடைய வருவாயை வந்து வழங்கும் முறை நடைமுறையில இருந்தது இதுதான் வந்து தில்லி சுல்தானியத்துல டெல்லி சுல்தானியத்துல நம்ம இக்தா முறை அப்படின்னு சொல்லி பாத்திருப்போம் சோ அவங்களுடைய சேவைக்காக நம்ம வந்து பணம் கொடுக்கறதுக்கு ரொக்கமா கொடுக்கறதுக்கு பதிவாக ஒரு வருவாய் வரக்கூடிய நிலத்தை வந்து கொடுத்துருவாங்க சோ அதுதான் வந்து இது இங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க இந்த நாயக்கா முறையில சோ இதுதான் வந்து டெல்லி சுல்தானியத்திலையும் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க பட் பாத்தீங்கன்னா ஆனால் விஜயநகர அரசில் இராணுவ சேவைக்கு பதிலாக வருவாய் ஈட்டி தரும் நிலப்பகுதிகளை வழங்கும் முறை ஆயிரத்தி ஐநூறு அல்லது அதற்கு சற்று முன்னதாகவே தொடங்கிற்று விஜயநகர அரசில் இராணுவ சேவைகளுக்கு பதிலாக வருவாய் ஈட்டி தரும் நிலப்பகுதிகளை வழங்கும் முறை ஓகேவா கல்வெட்டுகள் இம்முறையை தமிழில் நாய கட்டணம் எனவும் நாய தானம் என கன்னடத்திலும் நாயன் கரமு என தெலுங்கிலும் குறிப்பிடுகின்றது சோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கல்வெட்டுகள் இந்த நாயக்க முறையை எப்படி சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல நாய கட்டணம் சொல்றாங்க நாயக்தனம் எனும் கன்னடத்திலும் நாயன் கரமு என தெலுங்கிலும் குறிப்பிடுகின்றது இந்த இம்முறையானது கிருஷ்ண தேவராயர் மற்றும் அச்சு தேவராயர் அச்சுத தேவராயர் ஆகியோரின் ஆட்சியின் போது நிறுவன வடிவம் பெற்றது இந்த நாயக்கர்களுடைய வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில அவங்களுக்கு வந்து குதிரை காலாட்படை வீரர்களை வந்து பராமரிச்சு தேவைப்படும் நேரத்துல வந்து அரசருக்கு வந்து இராணுவ சேவைகள் செய்ய வற்புறுத்த பட்டாறுகள் எனவும் யார் குறிப்பிடுகிறார்னு பாத்தீங்கன்னா நூனிஸ் அடுத்து பாருங்க ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் சில குறிப்பிட்ட ஒன்பது நாள் ராம நவமி திருவிழா போன்ற சமயங்களில் அரசருக்கு குறிப்பிட்ட அளவு வருவாயை வழங்க வேண்டும் நூன்சின் கூற்றை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமானது ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் சில குறிப்பிட்ட ஒன்பது நாள் ராம நவமி திருவிழா அப்படிங்கறது நடக்கும் அந்த சமயத்துல வந்து அரசருக்கு வந்து குறிப்பிட்ட அளவு வருவாயை வழங்க வேண்டும் இவங்க வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா இந்த நூன்சினுடைய கூற்றை ராய வாசகமோ என்னும் தெலுங்கு நூல் வந்து உறுதிப்படுத்துகிறது இந்நூல் கிருஷ்ண தேவராயரின் காலத்தில் இம்முறை நடைமுறையில் இருந்ததை வந்து கூறுகிறது நூன்சின் கூற்றை ராய வாசகமோ என்னும் தெலுங்கு நூல் வந்து உறுதிப்படுத்துகிறது இந்த நாயக்கர் முறை பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் நிறைவு பெற்றது சோ இதுல உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த நாயக்கர் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் கிருஷ்ண தேவராயர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேவா பெரும்பாலான நாயக்கர்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்னடம் தெலுங்கு பேசுபவர்களா இருந்திருக்காங்க இவர்கள் வந்து போர் தளபதிகளாகவும் இருந்தார்கள் உள்ளூர் தலைவர்களாகவும் பணியமர்த்தப்பட்டிருந்தனர் சோ இந்த நாயக்குகள் வந்து பிராமண பிராமணர் அல்லாத பல சாதிகளை சேர்ந்தவர்களாகவும் இருந்தாங்க சோ இந்த பிராமணர் அல்லாத நாயக்குகள் பல்வேறு சமூக பின்னணியை வந்து கொண்டிருந்தனர் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மேய்ச்சல் தொழில் செய்பவர்களா இருந்தாங்க வனங்களில் வாழும் குடத்தோராக இருந்தாங்க சோ விவசாய குடும்பத்திலாவும் இருந்தாங்க வணிகர்களாகவும் இருந்தாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சோ பிராமணர் அல்லாத சமயத்தை சேர்ந்த நாயக்கர்கள் வந்து என்னென்ன தொழில் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மேய்ச்சல் தொழில் செய்பவர் வனங்களில் வாழும் குளத்தோர் விவசாய குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களாக இருந்திருக்காங்க வணிகர்களாகவும் இருந்திருக்காங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி கிருஷ்ணப்ப கிருஷ்ண தேவராயரிடம் பணி புரிந்த செல்லப்பா போன்ற மிக சிறந்த நாயக்குகள் பிராமணர்கள் ஆவார் சோ கிருஷ்ண தேவராயரிடம் பணி புரிந்த மிக சிறந்த நாயக்குகள்ல ரொம்ப முக்கியமானவர் செல்லப்பா அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இவர் வந்து பிராமணர் அடுத்து பாருங்க ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை சிற்றரசுகள் ராமநாதபுரம் சிற்றரசு மதுரை நாயக்க அரசர் முத்து கிருஷ்ண நாயக்கரால் பதினேழாம் நூற்றாண்டின் தொடக்க ஆண்டுகளில் துவங்கி வைக்கப்பட்டது சோ கேள்வி கேட்கலாம் இந்த ராமநாத சுற்றரசு வந்து ராமநாதபுரம் சுற்றரசு யாரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கலாம் மதுரை நாயக்க அரசர் முத்து கிருஷ்ணப்ப நாயக்கரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது போர் புரிய மரபினை கொண்ட இப்பகுதி வாழ் மக்கள் பாண்டிய சோழ விஜயநகர அரசர்களிடம் படை வீரர்களாக பணியாற்றினார்கள் இந்த இடத்துல உள்ளவங்க வந்து போர் வந்து செய்யும் வந்து போர் புரிய மரபினை வந்து கொண்டவர்கள் சோ இந்த மக்கள் பாண்டிய சோழ விஜயநகர அரசர்களிடம் படை வீரர்களாக பணியாற்றியிருக்காங்க மேலும் திருநெல்வேலி தென் தமிழக பகுதி ஆகியவற்றிலும் பரவினார்கள் சோ இந்த நாயக்க மன்னர்களின் படைகளிலும் பணியாற்றிய இவர்கள் பரம்பரை காவல்காரர்களாக கிராமங்கள் கோவில்கள் ஏனைய நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றை பாதுகாக்கும் பணியையும் செய்து வந்தார்கள் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பாருங்க ராமேஸ்வரம் கோவில் யாருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருந்தது அப்படின்னு கேட்கலாம் ராமேஸ்வரம் கோயில் உடையான் சேதுபதி என்பவரின் பாதுகாப்பின் கீழ் இருந்தது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ராமேஸ்வரம் கோயில் யாருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருந்தது அப்படின்னு கேட்கலாம் உடையான் சேதுபதி அடுத்து பாருங்க புதுக்கோட்டை ஒரு சிறிய சிற்றரசாக மதுரை மற்றும் தஞ்சாவூர் நாயக்க அரசுகளின் இடையில் அமைந்திருந்தது இந்த புதுக்கோட்டை யாரு எந்த அரசுகளின் ஆட்சிகளுக்கு இடையில் அமைந்திருந்தது அப்படின்னு கேட்கலாம் மதுரை மற்றும் தஞ்சாவூர் நாயக்க அரசுகளின் இடையில் அமை
ஸோ இவங்க வந்து முந்தைய காலத்தில் சோழ பாண்டிய அரசுகளுக்கு இடைப்பட்ட நாடாக இருந்துள்ளது இந்த புதுக்கோட்டை அப்படிங்கிறது எந்த இரண்டு அரசுகளுக்கு இடைப்பட்ட நாடாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்கலாம் சோழ மற்றும் பாண்டிய அரசுகளுக்கு இடைப்பட்ட நாடாக இருந்தது ராமநாதபுரம் பகுதி வாழ் மக்களை போலவே புதுக்கோட்டை பகுதி வாழ் மக்களும் போர்க்குரிய மரபை சார்ந்தவர்கள் ஆவர் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு கேட்கலாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதன் காரணமாகவே தொண்டைமான்களின் தலைமையில் இப்பகுதி ஒரு சிற்றரசு என்னும் மதிப்பை பெற்றது இத்தொண்டைமான்கள் சேதுபதி மதுரை தஞ்சை நாயக்க அரசர்களின் அரண்மனைகளில் முக்கிய பணிகள் ஆற்றினார்கள் ஸோ ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ராமநாய ராமேஸ்வரம் வந்து யாருடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இருந்தது ஸோ இந்த புதுக்கோட்டை அப்படிங்கிறது எந்த இர இர அரசுகளுக்கு இடைப்பட்ட நாடாக இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இரண்டு சிற்றரசுகளுமே வந்து போர் முறி போர் புரிய மரபை சார்ந்தவர்கள் அடுத்து பாருங்க கிருஷ்ண தேவராயர் போன்ற வலிமையான அரசர்கள் இருந்தவரை இந்த நாயக்கர் முறை சிறப்பாக செயல்பட்டது இந்நாயக்குகள் நாயக் தானம் எனப்பட்ட தங்களின் பகுதிகளில் உற்பத்தியை கட்டுப்படுத்தினர் பேட்டை என்னும் வணிக மையங்களை நிறுவினர் விவசாயிகளையும் கைவினைஞர்களையும் தங்கள் பகுதிகளில் குடியேற ஊக்குவித்து வரி சலுகைகளை வழங்கினர் நீர்ப்பாசன வசதிகளை உருவாக்கி பராமரித்தனர் அவர்களில் பல உயர்மட்ட பணிகளில் அதாவது ஆளுநர் படை தளபதி கணக்கர் அப்படின்லாம் இருந்திருக்காங்க தலைக்கோட்டை போருக்கு பின்னர் பெரும்பாலான நாயக்குகள் வந்து சுதந்திரமா செயல்பட தொடங்கினார்கள் அவர்களில் மதுரை தஞ்சாவூர் இக்கேரி போன்ற நாயக்குகள் வலுவான அரசுகளை உருவாக்கி குழுநில தலைவர்களையும் கட்டுப்படுத்தினர் சோ பதினேழாம் நூற்றாண்டு பெரும் நாயக்க அரசர்களின் நூற்றாண்டாகும் அதுக்கப்புறம் நாயக்கர்கள் ஆட்சி வருது சோ அதை நம்ம பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் நாயக்கர்கள் ஆட்சி விஜயநகர பேரரசு காலத்துல வந்தது அடுத்து பாருங்க சமூகம் பொருளாதாரம் தொடர் போர்களும் அவற்றின் விளைவாக ஏற்பட்ட அளவில்லா துயரங்களும் துடைக்க கால இடைக்கால சமூகங்களில் பொதுவான அம்சங்களாகும் சோ பாமினி விஜயநகர அரசுகளின் காலமும் இதற்கு விதி விலக்கு அல்ல சோ போர் அப்படிங்கிறது காமனா உள்ள ஒண்ணுதான் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா கண்களால் பார்த்த சாட்சியங்களின் குறிப்புகள் அதிக அளவில் கிடைப்பதால் இவ்வம்சம் பெரியதாகவே தெரிகிறது ஏன்னா வந்து நிறைய வெளிநாட்டு பயணிகள் இவங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஆதாரங்கள் நமக்கு நிறைய வந்து விட்டுட்டு போயிருக்காங்க சோ அடுத்து பாருங்க இந்த பாமினி விஜயநகர அரசுக்கு மோதல்களுக்கு முக்கிய காரணமா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பாமினி அரசவைகளில் நடைபெற்ற மோதல்களுக்கு தக்கான பகுதிகளில் துருக்கியர் ஆப்கானியர் பாரசீகர் ஆகியோர் குடியேறியதே காரணம் ஆயிற்று சோ பா பாமினி அரசவைகளில் நடைபெற்ற மோதல்களுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணம் இந்த தக்கான பகுதிகள்ல துருக்கியர் ஆப்கானியர் அரேபியர் வந்து பாரசீகர் வந்து குடியமர்ந்ததுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிறாங்க சோ விஜயநகர பேரரசை பொறுத்த மட்டும் இல்ல என்ன முக்கிய காரணம்னு பாத்தீங்கன்னா கன்னட தெலுங்கு போர் மரபு சமூகங்களும் அவர்களை சேர்ந்தோரும் தமிழக பகுதிகளிலும் ஏனைய பகுதிகளிலும் குடியேறியதே ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து பாருங்க மற்றொரு முக்கிய விளைவு ஆளும் வர்க்கத்தினருக்கும் ஆட்சி செய்யப்பட்டவர்களுக்கும் இருந்த மிக பெரிய இடைவெளி அனைத்து அயல்நாட்டு பயணிகளும் அரசர்கள் அரசு அதிகாரிகள் சமூகத்தின் மேற்பட்டத்தில் உள்ளவர்கள் விஜயநகரம் பீர்ஜப்பூர் போன்ற நகரங்களில் வாழ்ந்தோரின் செல்வ சளிப்பையும் ஆடம்பர வாழ்வையும் குறிப்பிடும் போதே பெருவாரியான மக்கள் வறுமையில் வாடியதையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பாருங்க மக்களின் மீது வரி விதிப்பின் மூலமே அரசு வருமானத்தை பெற்றது அரசனுடைய வருமானம் எப்படி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மக்களின் மீது வரிய வந்து போட்டு அவங்க மூலியமா தான் வருமானம் கிடைச்சிருக்கு சங்கம வம்ச அரசர்களின் காலத்தில் விஜயநகரத்தின் ஆட்சி புதிய பகுதிகளுக்கு பரவிய போது வரி வசூல் அதி வரி வசூல் அதிகாரிகள் கடுமையாக நடந்து கொண்டதால் உழைக்கும் மக்கள் கிளர்ச்சி செய்ததாக தெரிவிக்கிறது சோ இது காமனா உள்ளதுதான் வரி வந்து அசூல் அதிகமா வந்து வசூல் பண்ணியிருக்காங்க சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி நானூத்தி முப்பதுல தமிழ்நாட்டின் மைய பகுதிகள்ல வந்து நடைபெற்று இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க விஜயநகர பேரரசனுடைய காலத்துல வந்து வேளாண்மைக்கு வந்து முக்கியமான முக்கியமா வந்து இருந்திருக்கு அடுத்து பாருங்க பண பொருளாதாரத்தின் தொடக்கத்தோடு நாணய பணத்தின் பயன்பாடும் அதன் செலவானியும் பல மடங்காக பெருகியது சமூகத்துல நெசவு செய்வோர் உலக வேலை செய்வோர் கட்டட கலைஞர்கள் போன்ற கைவினைஞர்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றார்கள் சோ அதுதான் கீழ்துகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் வேளாண் அல்லாத பிரிவுகளை சார்ந்த பட்டடை அல்லது காசய வர்த்தகம் என்று அழைக்கப்பட்ட காசய வர்த்தகம் என்று அழைக்கப்பட்ட இவர்களின் வரிகளை பணமாகவே வழங்கினார்கள் சு தமிழகத்தின் வடபகுதி ராயலசீமை ஆந்திர கடற்கரை பகுதி ஆகியவற்றில் பெரும் எண்ணிக்கையில் வணிக மையங்களும் நெசவு மையங்களும் உருவாகியது சோ ரொம்ப முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா தென்னிந்திய துறைமுகங்களில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள்ல ஜவுளி வந்து முக்கிய பண்டமாக விளங்கியது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஜவுளி வணிகமானது இந்தியாவிற்கு வந்த போர்ச்சுகீசியர் மற்றும் ஏனைய ஐரோப்பிய வணிகர்களை பெரிதும் ஈர்த்தத ஒன்றாகும் சோ இந்த ஜவுளி வணிகம் தான் வந்து இந்தியாவிற்கு வந்த போர்ச்சுகீசியர் மற்றும் 
விஜயநகர அரசர்கள் இலக்கியத்தின் சிறந்த புறவர்கள் புறவலர்களாக இருந்தார்கள் விஜயநகர பேரரசு பாத்தீங்கன்னா இலக்கியம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் சோ விஜயநகர அரசர்கள் இலக்கியத்தினுடைய சிறந்த புறவர்களாக இருந்தார்கள் சோ பாத்தீங்கன்னா அரசர்கள் வடமொழி சமஸ்கிருதம் தமிழ் தெலுங்கு மற்றும் கன்னட இலக்கியங்களையும் வந்து விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் ஊக்குவித்தார்கள் சோ கிருஷ்ண தேவராயனுடைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இலக்கியம் வளர்ச்சியின் உச்சத்தை எட்டியது அப்படின்னே சொல்லலாம் நிறைய நூல்கள் வந்து வெளியிட்டார்கள் சோ இதனாலதான் வந்து கலை மற்றும் இலக்கியத்தினுடைய சிறந்த புறவலராக இருந்த அவர் ஆந்திர போஜா என்று அழைக்கப்பட்டார் சோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆந்திர போஜா என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் கிருஷ்ண தேவராயர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி யாருடைய காலத்தில் இலக்கியம் வளர்ச்சி உச்சத்தை எட்டியது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் கிருஷ்ண தேவராயர் காலத்தில் சோ அக்காலத்தில் வாழ்ந்த சிறந்த சமஸ்கிருத அறிஞரான சயானா வேதங்கள் குறித்த விளக்க விளக்க உரைகளை எழுதினார் சிறந்த சமஸ்கிருத அறிஞரான யார வந்து வேதங்கள் குறித்த விளக்க உரைகளை எழுதினார்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சோ சயானா அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தரமான விளக்க உரைகளாக இவை வந்து கருதப்படுகிறது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் ஹரிஹராவின் அமைச்சராக இருந்த மாதவச்சாரியா ஒரு பிரபலமான வடமொழி அறிஞர் சோ மாதவச்சாரியார் வந்து யாருடைய அமைச்சராக இருந்த ஒரு பிரபலமான வடமொழி அறிஞர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் மாதவச்சாரியா இரண்டாம் ஹரிஹரனுடைய அமைச்சராக இருந்த ஒரு பிரபலமான வடமொழி அறிஞர் சோ இவர் விஜயநகர அரச குடும்பத்துடன் நெருக்கமான தொடர்பு கொண்டிருந்தார் சோ விஜயநகர அரச குடும்பத்துடன் நெருக்கமாக தொடர்பு கொண்டிருந்த வடமொழி அறிஞர் யார் கேட்கலாம் ஒரு பிரபலமான வடமொழி அறிஞர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இந்த மாதவாச்சாரியார் மாதவாச்சாரியார் யாருக்கு அமைச்சராக இருந்தார் இரண்டாம் ஹரிஹராவுக்கு அமைச்சராக இருந்தார் அடுத்து பாருங்க ரொம்ப முக்கியமானது புக்கரினுடைய மகன் கம்பனா குமர கம்பனாவின் மனைவியான கங்காதேவி அக்கால எழுத்தாளர்களில் மிக சிறந்தவராக கருதப்பட்டார் சோ அவரது தனது புகழ்பெற்ற படைப்பான மதுரா விஜயம் என்னும் நூலில் தனது கணவர் மதுரையை வென்றதை மகா காவிய பாணியில் விவரிக்கிறார் சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்த குமர கம்பனா அப்படிங்கிறவரு சோ குமர கம்பனா தான் வந்து மதுரை சுல்தானியம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பதுல உருவான முப்பத்தி மூணுல உருவானதை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வந்து அங்க நாயக்கர் ஆட்சியை நிறுவுவாரு அதை வந்து அவங்க ஒய்ஃபு வந்து குமார தேவி வந்து மதுரா விஜயம் அப்படிங்கிற பேர்ல எப்படி இந்த விஜயநகர பேரரசு மதுரை சுல்தானியத்தை கைப்பற்றியது அப்படிங்கிற நூல்ல வந்து மதுரா விஜயம் அப்படிங்கிற பேர்ல சொல்லியிருப்பாங்க அதனால இந்த குமார தேவி ரொம்ப முக்கியமானவங்க சோ கங்கா தேவி ரொம்ப முக்கியமானவங்க அடுத்து பாருங்க அந்த காலத்தில் பிரபல கவிஞர்கள் யாருன்னு பாருங்க ஹன்னம்மா மற்றும் திருமலம்மா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆகியோர் இந்த கண்ணம்ம ஹன்னம்மா பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் தேவராயரினுடைய அவையில் இருந்த ஒரு பெண் செய்தியாளர் ஆவார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்த ஹன்னம்மா என்பவர் யாருடைய அவையில் பெண் செய்தியாளராக இருந்தார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் இரண்டாம் தேவராயர் சோ இப்படி வேற எப்படி கேள்வி கேட்கலான்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் தேவராயரின் அவையில் இருந்த பெண் செய்தியாளர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஹன்னம்மா அப்படிங்கறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்க கிருஷ்ண தேவராயர் தமிழ் அறிஞர்களை ஆதரித்தார் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கேட்கலாம் கிருஷ்ண தேவராயர் தமிழ் அறிஞ அறிஞர்களை ஆதரித்தார் சைவ வைணவ மற்றும் சமண சமய தமிழ் அறிஞர்கள் ஊக்குவிக்கப்பட்டார்கள் திருமலைநாதரும் அவரது மகன் பரஞ்சோதியாரரும் அக்காலத்தில் நன்கு அறியப்பட்ட அறிஞர்கள் ஆவார் சில சிதம்பர புராணம் மற்றும் சொக்கநாதர் உலா ஆகியவை திருமலைநாதரால் எழுதப்பட்டது சோ திருமலைநாதரால் எழுதப்பட்ட நூல்கள் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சிதம்பர புராணம் மற்றும் சொக்கநாதர் உலா இது இரண்டும் திருமலைநாதரால் எழுதப்பட்டது அடுத்து பாருங்க சேவிச்சி புதவர் பாகவத புராணத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் சோ இவர் வந்து சேவிச் புதவர் என்னும் பாகவத புராணத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்தார் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வத மலைவி அன்னக்காலையும் வைஷ்ணவ மதம் குறித்த ஒரு படைப்பான இரு சமய விளக்கத்தை எழுதியவர் ஆவார் ஓகேவா வத மலவி அன்னக்காலயம் அப்படிங்கிற ஒரு வைஷ்ணவ மதம் குறித்த ஒரு படைப்பான இரு சமய விளக்கத்தை எழுதியவர் சோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நச்சன சோமநாத மொழி தெலுங்கு ஆகிய இரண்டு மொழியிலும் புலமை பெற்ற அறிஞராக இருந்தார் நச்சனா சோமநாதா அப்படிங்கிறவரு வடமொழினா சமஸ்கிருதம் தெலுங்கு ஆகிய இரண்டு மொழிகளிலுமே புலமை பெற்ற அறிஞராக இருந்தார் அப்புறம் காளிதாசரினுடைய சாகுந்தளத்தின் தெலுங்கு பதிப்பை வசனத்தில் இயற்றிய பில்லலமரி அப்படிங்கிறவரும் பினா வீரபத்ரா கவி அந்த காலத்தில் மிகப்பெரிய கவிஞர்கள் ஆவார்கள் சோ இந்த அரச இந்த புலவர்கள் பேரெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த நச்சன சோமநாதா அப்படிங்கிறவரு வடமொழி தெலுங்கு இந்த இரண்டு மொழிகளிலும் புலமை பெற்ற அறிஞர் அப்புறம் காளிதாசனுடைய சாகுந்தலம் அப்படிங்கிற நூல் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய தெலுங்கு பதிப்பை வசனத்தில் இயற்றிய பில்லலமரி பில்லலமரி பினா வீரபத்ர கவி அந்த காலத்தில் மிகப்பெரிய கவிஞர் ஆவார் 
சோ அடுத்து பாருங்க முதலாம் தேவராயர் சிறந்த புரவலராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹரவிலாசம் எழுதிய பிரபல தெலுங்கு கவிஞர் ஸ்ரீநாதா அவரது அவையில் இருந்தார் சோ இந்த ஹரவிலாசம் எழுதிய பிரபல தெலுங்கு கவிஞர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸ்ரீநாதாவும் இவருடைய அவையில் இருந்தார் சோ இதெல்லாம் முக்கியமான நேம்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிருஷ்ண தேவராயர் அபினவ போஜா என்றும் அழைக்கப்பட்டார் போஜா என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அபினவ அபினவ போஜா என்று அழைக்கப்பட்டவர் கிருஷ்ண தேவராயர் சோ இவர் எட்டு சிறந்த தெலுங்கு கவிஞர்கள் அவரது அவையை அலங்கரித்தார்கள் அந்த எட்டு அறிஞர்களுக்கு பேர் அஷ்டதி கஜங்கள் அவரது கிருஷ்ண தேவராயரினுடைய அவையை அலங்கரித்தவர்கள் வந்து அஷ்டதி கஜங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் அதுல ரொம்ப முக்கியமானவங்க அல்லசாணி பெத்தன்னா நந்தி டிம்மண்ணா தெனாலிராமன் மற்றும் மேலும் பலர் அவரது அவையில் தெலுங்கு கவிஞர்களாக இருந்தனர் மிக சிறந்தவரான அல்லசாணி பெத்தன்னா ஆந்திர கவித பிதாமகா என்று வர்ணிக்கப்பட்டார் சோ ஆந்திர கவித பிதாமகா என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா அல்லசாணி பெத்தன்னா இவர் தெலுங்கில் மனு சரிதத்தை எழுதியவர் அல்லசாணி பெத்தன்னா சோ தெலுங்குல மனு சரிதத்தை எழுதியவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லசாணி பெத்தன்னா அடுத்த கேள்வி பாருங்க கிருஷ்ண தேவராயரின் அவையில் இருந்த தனாலிராமன் மிகவும் பிரபலமான அறிஞர் சோ தனாலிராமன் எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ கிருஷ்ண தேவராயரின் அவையில் இருந்தவர் தான் இந்த தனாலிராமன் மிகவும் பிரபலமான அறிஞர் மற்றும் நகைச்சுவையாளராக நம்ம வந்து சொல்றோம் இவர் பாண்டுரங்க மகாத்மியம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் ஆவார் சோ பாண்டுரங்க மகாத்மியம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தனாலிராமன் இவர் ஒரு பிரபலமான அறிஞர் மற்றும் நகைச்சுவையாளர் ஆவார் சார் இவர் வந்து பாண்டுரங்க மகாமித்யம் என்ற நூலினுடைய ஆசிரியராகவும் இருந்தார் அடுத்து அமுக்த மாலியத்தா அப்படிங்கிற நூல் வந்து கிருஷ்ண தேவராயரால் எழுதப்பட்டது இது வந்து பெரியாழ்வாரினுடைய மகள் கோதை தேவி கதையோடு தொடர்புடையது சோ இறைவன் ரங்கநாதனுக்கு சூட்டப்ப சூடப்படுவதற்காக தொடுக்கப்பட்ட மாலையை வந்து இந்த தேவி தேவி வந்து சூட்டப்பட்டதாகவும் பின்னர் ரங்கநாதருக்கு சூட்டப்பட்டதாகவும் கவிதை சொல்லியிருக்கும் சோ அதுதான் வந்து இது அமுக்த மாலியத்தா கிருஷ்ண தேவராய் தெலுங்கில் எழுதப்பட்டது அடுத்து பாருங்க இவர் வடமொழி மற்றும் தெலுங்கு மொழி அறிஞராகவும் இருந்தார் உஷா பரிணயம் மற்றும் ஜாம்பாவரி கல்யாணம் ஆகியவை இவரது புகழ்பெற்ற வடமொழி படைப்புகள் ஆகும் வடமொழி படைப்புகள்னா சமஸ்கிருதம் ஓகேவா உஷா பரிணயம் கிருஷ்ண தேவராயர் எழுதிய வடமொழி நூல்களில் மிகவும் சிறந்தது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் உஷா பரிணயம் மற்றும் ஜாம்பாவதி கல்யாணம் இந்த கிருஷ்ண தேவராயனுடைய ஆட்சி பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு மொழி இலக்கியத்தின் செவ்வியல் காலகட்டமாக கருதப்படுகிறது எனவே அவர் ஆந்திர பிதாமகா என்று போற்றப்படுகிறார் சோ இந்த கிருஷ்ண தேவராயனுடைய ஆட்சி பாத்தீங்கன்னா தெலுங்கு மொழி இலக்கியத்தினுடைய செவ்வியல் காலகட்டமாக கருதப்படுகிறது சோ தெலுங்கு ஆந்திரா சோ அவர் வந்து ஆந்திர பிதாமகா என்று போற்றப்படுகிறார் சோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இதுல உங்களுக்கு நல்ல நிறைய வந்து இந்த ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கிளியரா அடுத்து பாருங்க அந்த காலத்தில் கன்னடத்தில் அதிக அளவிலான படைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டது பீமா கவி என்பவர் பசவ புராணத்தை கன்னட மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் சோ பீமா கவி என்பவர் பசவ புராணத்தை கன்னட மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் பசவ புராணத்தை கன்னட மொழியில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் பீமா கவி அடுத்து பாருங்க இரண்டாம் ஹரிகரர் கர்நாடக வித்திய விலாசா என்ற பட்டத்தை பெற்றிருந்தார் வித்திய விலாசா என்ற பட்டத்தை பெற்றிருந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் இரண்டாம் ஹரிகரர் அவர் தான் வந்து பெற்றிருக்கார் அப்புறம் பாருங்க ராமாயணத்தின் கன்னட பதிப்பை குமார வெல்மிக்கு உருவாக்கினார் ராமாயணத்தினுடைய கன்னட பதிப்பை உருவாக்கியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குமார வெல்மிக்கி அப்படிங்கறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து கலை மற்றும் கட்டடக்கலை விஜயநகர அரசுகள் சிறந்த கட்டடக்கலை ஆர்வம் கொண்டவர்கள் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் விஜயநகர பாணி அப்படிங்கிற ஒரு தனி அமைப்பே வந்து விஜயநகர கட்டட பாணிக்கு உருவானது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அரண்மனைகள் கோவில்கள் பிரம்மாண்டமான மண்டபங்கள் கோட்டைகள் கோபுரங்கள் பொது கட்டடங்கள் அணைகள் நீர்நிலைகள் மற்றும் கால்வாய்கள் ஆகியன அக்காலத்தில் கட்டப்பட்டது சோ தென்னிந்திய கலை மற்றும் கட்டடக்கலை விஜயநகர ஆட்சியின் கீழ் முழுமையை அடைந்தது சோ அந்த அளவுக்கு கட்டடக்கலையில விஜயநகர பேரரசு சிறந்து விளங்கியது சோ விஜயநகர அரசர்கள் திராவிட பாணி எனப்படும் புதிய கட்டடக்கலை ஒன்றை உருவாக்கினார்கள் சோ திராவிட பாணி என்று அழைக்கப்படும் புதிய கட்டடக்கலையை உருவாக்கினார்கள் சோ அது என்ன அப்படிங்கறத பாருங்க விஜயநகர கட்டடக்கலையின் முக்கிய பண்புகள் உயரமான ராய கோபுரங்கள் சோ கிருஷ்ண தேவராயருடைய காலத்தில் தான் வந்து இந்த கட்டடக்கலை வந்து மிக சிறப்பை பெற்றது அதனால அந்த கட்டடக்கலையை வந்து சிறப்பிக்கும் வண்ணம் அவருடைய அவருடைய இதை சிறப்பிக்கும் வண்ணம் அதற்கு பெயர் வந்து ராய கோபுரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சாங்க சோ இது பாத்தீங்கன்னா நுழைவாயில்கள் மற்றும் கல்யாண மண்டபம் ஆகும் தூண்களில் உள்ள சிற்பங்கள் தனித்துவமான அம்சங்களுடன் செதுக்கப்பட்டுள்ளது நிறைய வேலைப்பாடுகளுடன் இருக்கும் ஒவ்வொரு தூண்லையுமே வந்து நிறைய வேலைப்பாடுகள் இருக்கும் அதிகமா பாத்தீங்கன்னா இந்த குதிரை சின்னத்தை வந்து அதிகமா வந்து பயன்படுத்தி இருப்பாங்க
கல்யாண மண்டபத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு பாத்தீங்கன்னா வேலூர் மற்றும் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள வரதராஜ சுவாமி ஏகாம்பரநாத கோவில்களும் திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள ஜம்புகேஸ்வரர் கோவிலும் உள்ள மண்டபங்கள் இதற்கு எடுத்துக்காட்டு சோ கல்யாண மண்டபத்திற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் வேலூர் மற்றும் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள வரதராஜ சுவாமி கோவில் ஏகாம்பரநாத கோவில்களும் திருச்சிராப்பள்ளியில் உள்ள ஜம்புகேஸ்வரி கோவிலும் உள்ள மண்டபங்கள் சிறந்த மண்டபங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து பாருங்க விஜயநகர மன்னர்களின் காலத்தில் ஹம்பி திருங்கேரி திருங்கேரி திருப்பதி காலகஸ்தி நந்தி கோலார் ஸ்ரீசைலம் ஆகிய இடங்களில் கோவில்கள் கட்டப்பட்டது கோவில்களின் கட்டடக்கலையில் புதிய கூறுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இது தவிர பிரதான சன்னதிக்கு வடமேற்கில் அம்மன் ஆலயம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிறிய கோவில் தேவைக்காக கட்டப்பட்டிருக்கு அந்த காலத்துல இது பிற்கால சோழர் காலத்தில் தொடங்கிய இந்த முறையானது இப்போது நடைமுறையாகி விட்டது சோ இப்ப வரைக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்து பாருங்க அரசரின் அரண்மனை அது நகரத்தில் மிகவும் கவனத்தை கவர்கின்ற கட்டடமாக இருந்தது அரசருடைய அரண்மனை வந்து நகரத்துல வந்து மிகவும் முக்கியமானதா இருந்திருக்கு விஜயநகர ஆட்சியாளர்களால் கட்டப்பட்ட தென்னிந்திய கோவில்களின் தனித்துவமான அம்சமான கோபுரங்கள் என்று அழைக்கப்படும் உயரமான நுழைவாயில்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அது திருவண்ணாமலை மற்றும் சிதம்பரத்தில் உள்ள ராய கோபுரங்கள் விஜயநகரின் புகழ்பெற்ற சகாப்தத்தை பேசுகின்றது ரொம்ப முக்கியமானது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க திருவண்ணாமலை மற்றும் சிதம்பரத்தில் உள்ள ராய கோபுரங்கள் தான் வந்து விஜயநகரனுடைய புகழ்பெற்ற சகாப்தத்தை பேசுகின்றது ஸோ திருவண்ணாமலை சிதம்பரத்துக்கு போனீங்கன்னா அதனுடைய கோபுரங்களை கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை செக் பண்ணுங்க அடுத்து பாருங்க விஜயநகரத்தின் மிகச்சிறந்த கோவில்கள் உலக பாரம்பரிய நகரமான ஹம்பியில் உள்ளது விஜயநகரத்தினுடைய மிகச்சிறந்த கோயில்கள் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹம்பியில இருக்கு இவர்களின் தலைநகரமான விஜயநகரம் எங்க இருந்துச்சுன்னா துங்கபத்ரா ஆற்றினுடைய தென்கரையில இருந்தது சோ அதுக்கப்புறம் தலைக்கோட்டை போர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தஞ்சுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அற்புதமான நகரம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வெற்றியாளர்களினுடைய கோபத்திற்கு உள்ளாகி சொல்ல முடியாத அழிவையும் சிதைவையும் சந்தித்தது சோ விஜயநகர ஆட்சியாளர்களின் கட்டடக்கலை சாதனைகள் மற்றும் ஹம்பியினுடைய இடிபாடுகள் ஆகியவற்றை வெளிநாட்டு பயணிகளான நிக்கோலோ நிக்கோலோ வந்து ரஷ்யாவினுடைய வெளிநாட்டு பயணி ஓகேவா ரஷ்யாவை சேர்ந்த நிக்கோலோ மற்றும் நிக்கோலோ கோண்டி மற்றும் அப்துல் ரசாக் வந்து பாரசீக கவிஞர் ரஷ்யாவை சேர்ந்த நிக்கோலோ கோண்டி மற்றும் அப்துல் ரசாக் ஆகியோரின் குறிப்புகளில் இருந்து நாம் அறிய முடிகிறது கோவில் கட்டடைக்கடையில் ஒற்றை கல் தூண்கள் அலங்கரிக்கப்பட்ட கையணிகள் மற்றும் சுவர்களின் வெளிப்புறத்தில் செய்யப்பட்ட அலங்காரம் ஆகியவை விஜயநகர பாணியினுடைய முக்கியமான அம்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க இது வந்து மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த கிருஷ்ணதேவராயனுடைய கட்டடக்கலை இலக்கிய கலை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ மெயின்ஸ் வரும்போது இன்னும் டீட்டெயில்டா நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து பாருங்க கிருஷ்ணதேவராயர் ஒரு சிறந்த கட்டடக்கலை நிபுணர் அப்படின்னு சொல்றோம் அவர் தனது தாயார் நாகம்பாவின் நினைவாக நாகலாபுரம் என்ற நகரை நிறுவினார் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தனது தாயார் நாகம்பாவின் நினைவாக நாகலாபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு நகரை வந்து நிறுவினார் மேலும் பேரரசின் பல்வேறு பகுதிகளில் நீர்நிலைகள் கோபுரங்கள் மற்றும் கோவில்களை கட்டினார் இவற்றில் மிகவும் பிரபலமானது விட்டலசுவாமி கோவில் மற்றும் விருப்பாக்சி கோவில்கள் சோ விட்டலசுவாமி கோவில் மற்றும் விருப்பாக்சி கோயிலை கட்டியவர் யார் அப்படிங்கறத எனக்கு கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க இது லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம்ல கேட்ட கேள்வி அடுத்து பாருங்க கிருஷ்ணதேவராயனுடைய ஆட்சியில் கட்டப்பட்ட புகழ்பெற்ற கசாரா கோவில் இது வந்து இந்து கட்டடக்கலையின் முழு நிறைவு வாய்ந்த ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும் சோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கிருஷ்ணதேவராயரின் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கோயில்கள் விட்டலசாமி கோவில் விருப்பாக்சி கோவில் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது கசாரா கோவில் இது இந்து கட்டடக்கலையின் முழு நிறைவு வாய்ந்த கோயிலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு என்று யார் குறிப்பிடுகிறார் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா லாங் கர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் தான் குறிப்பிடுகிறார் அடுத்து பாருங்க விட்டலசாமி கோவில் விஜயநகர பாணிக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எனலாம் அப்படின்னு சொன்னவரு பெர்குசன் என்பவர் இது கட்டடைக்கலை பாணியை மிகுந்த பேரளவுடன் முன்னேறி இருந்ததன் முழு எல்லையை காட்டுகிறது என்கிறார் அடுத்து பாருங்க விட்டலசாமி கோவிலில் உள்ள சப்தஸ்வர இசை தூண்கள் மற்றும் கல்தேர் ஆகியவை கட்டடக்கலையினுடைய சில அதிசயங்கள் ஆகும் விட்டலசாமி கோவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுல உள்ள சப்தஸ்வர இசை தூண்கள் அதுவும் கல்தேர் ஆகியவை கட்டடக்கலையினுடைய சில அதிசயங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பாருங்க வீரபத்ரா கோவில் மற்றும் லெபாக்சி கோவிலில் உள்ள ஓவியங்கள் விஜயநகர ஓவியர்களுடைய தனி சிறப்பை வெளிப்படுத்துகிறது வீரபத்ரா கோவிலும் லெபாக்சி கோவிலும் உள்ள ஓவியங்கள் வந்து விஜயநகர ஓவியர்களுடைய தனி சிறப்பை எடுத்துக்காட்டதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து விஜயநகர அரசர்கள் ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரத கதைகளை பல்வேறு கோவில்களில் சுவர்களில் வந்து பொறிச்சிருக்காங்க அப்புறம் விஜயநகர மன்னர்கள் இசை நடனம் நாடகம் யக்ஷகானா போன்ற நுண்கலைகளுக்கு ஆதரவு அளித்தார்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இசை
நரசிம்மர் கிருஷ்ணதேவராயர் மற்றும் அவரது இரண்டு ராணிகளின் இயல்பு உருவ அளவு உருவப்படங்கள் விஜயநகர அரசினுடைய கலைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது ஓவியம் ஒரு கலையாக வெளிப்பட்டதை விஜயநகர பேரரசின் கோவில் சுவர்களில் காணலாம் சோ இந்த விருப்பாக்ஷா கோவிலில் காணப்படும் தசாவதார காட்சிகள் மற்றும் கிரிஜா கல்யாணம் போன்றவை சுவர் ஓவியங்கள் அழகிய கலை மாதிரிகள் ஆகும் சோ இதெல்லாம் விஜயநகர பேரரசுடைய முக்கியமான கோவில்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ விஜயநகர பேரரசுகள் முடிச்சாச்சு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பாமினி அரசுகள் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக வர்றதுக்கு அந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் தேர்வில் வெற்றியடைய எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்